Hi, good to get in the year class in number on the class. English and the wishes in Padisha key the lamp of the Kritia Mata put together Padigan and the Gaia Manta, Dista Parana to Poguna, upon the Oro part of the important item in the Edi Adanam. Either the Gaia and our part of the put together Padikan to the men and Lam teacher for it. Up in the number on the class in English in the second part on it, are they discussing and I to Poguna? First part of the video is a part of the time to be a lot of good to get in the English in the second part of the textbook. I read the girl that up. Namkara, the second part later, Mamsana might have participated a part of the way there is no Sarah's day out done. Allow you part of the good to get a Pradhana might have been getting a car in the end of the chalet. Chilla birds in the other pericle on it up. A good to get the orphan and the oro bird in English to par in the pericle. Kaka can that in English to par in the crow in the other day. Kaka in the barnard. Crow on the crow in the spelling and then C O W crow in the barnard, kaka, but the good girl, the child, the mother, the crow in the barnard and then kaki and other was in a spelling or the year. Pinna good girl, particular matter bird, parrot, P A R R O T, parrot, parrot in the barnard and then Tate and a parrot in the barnard, Tate and Pinna number side and a part of the little bird in a pussy person and dino. Sorry, I made the bed in a canal and the poet in Dana there. Every day, every day, another poet in Dana there to the riverside, the riverside lake and the poet in Dana. Then the canal made it and the poet in Dana there. Peacock in a canal and a lot of the theater. Our bed in the very good there, or the theater spelling of Madikina. In the P E A C O C K. Peacock, peacock in the one another. Mile, I will lay mile. Pinna put the other part of the the material bird in the very other. O W L. In the name, out of the vernal Moongay on a lay in the name, Moongay on a out of the vernal. Pinna put the other part of the kingdom, a bird in Green and the Vana, 
പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് അതിന്റെ ബീക്കൽ അതിന്റെ ചുണ്ട് ഏത് നിറമാണ് അതിന്റെ കൊക്ക് ഏത് നിറമാണ് റെഡ് ബീക്ക് ആണ് അല്ലെ ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേട് ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആരാണ് പാരറ്റ് ആരാണ് പാരറ്റ് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് കൂട്ടുകാർ അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം പക്ഷെ എഴുതണ്ടേ എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പി എ എന്താണ് പാരറ്റ് പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദി സ്കൈ എ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദി സ്കൈ അതായത് ആകാശത്തിലൂടെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷി ഏതാണ് ഈഗിൾ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈഗിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏത് പാഠത്തിലായിരുന്നു ഈഗിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദി ബേബി എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്ലീൻസ് ഔട്ട് സറൗണ്ടിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്ലീൻസ് ഔട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് ഒരു കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പക്ഷിയാണ് ആ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കും ആരാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് എ ബേർഡ് ദാറ്റ് സ്ലീപ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ എ ബേർഡ് ദാറ്റ് സ്ലീപ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ അതായത് ഡേ ടൈമില് പകൽ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ബേഡ് ആരാണ് എല്ലാ ബേഡുകളും എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ബേഡുകളും ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയാണ് പക്ഷെ പകൽ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണത് ാണ് അല്ലെ മൂങ്ങയാണ് ഓർത്തിരിക്കാട്ടോ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഔൾ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഔൾ അടുത്ത നോക്കൂ എ വൈറ്റ് ബേർഡ് വിത്ത് ലോങ് ലെഗ്സ് എ വൈറ്റ് ബേർഡ് വിത്ത് ലോങ് ലെഗ്സ് ഒരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പക്ഷിയാണ് അതിന് എന്തുണ്ട് അല്ല നീളമുള്ള ഒരു കാലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ മറ്റൊരു ക്ലൂ ക്ലൂ കൂടി തരാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്കുമാണ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ആ ബേർഡ് പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സിങ് പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് ഏതായിരുന്നു ഏതാണ് കോയലാണ് അല്ലെ കോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി പിന്നെ കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബേർഡ്സിന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അവ കരയുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സേരാസ് ഡേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ദി ക്രൈ ഓഫ് എ പീകോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ക്രീം പീകോക്ക് കരയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും സ്ക്രീം അല്ലെ സ്ക്രീമിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദി ക്രൈസ് ഓഫ് അതർ ബേർഡ്സ് കോൾഡ് Pick out the correct word from the brackets and complete the table. We have a table complete. We have a table that we have to do with the table. We have to do with the birds. 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 അതിന്റെയൊക്കെ പേരുകൾ അത് കരയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരുകൾ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ബേഡിന്റേതായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രൗവിന്റെ അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ക്രൗവിന്റെ കരച്ചില് നമ്മള് കോയിൻ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ സി എ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ കോയിൻ സി എ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി കോയിൻ അടുത്തത് പാരറ്റ് പാരറ്റിന്റേതോ ടോക്കിംഗ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ പാരറ്റ് എന്താണ് സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല പാരറ്റിന്റെ എന്താണ് ടോക്കിംഗ് പാരറ്റ് ടോക്കിംഗ് ടി എ എൽ കെ ഐ എൻ ജി ടോക്കിംഗ് അടുത്തത് ഡക്ക് ഡക്കിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ക്വാക്കിംഗ് എന്നാണ് ഡക്കിന്റെ അല്ലെ അടുത്തത് ഈഗൾ ഈഗളുടെ എന്താണ് സ്ക്രീമിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പീകോക്കിന്റേത് എന്താണ് സ്ക്രീമിംഗ് തന്നെയാണ് ഈഗളുടേതും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ക്രീമിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാം ക്രൗ കോയിങ് പാരറ്റ് ടോക്കിംഗ് ഡക്ക് ക്വാക്കിംഗ് ഈഗൾ സ്ക്രീമിംഗ് അടുത്തത് പിജിയൻ പിജിയൻ്റെ എന്താണ് പിജിയന്റെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന
ഉറവോ അതുപോലെ തന്നെ കോക്ക് ഇത് രണ്ടിനതും മാറാൻ ചെറിയ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്രൗവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കറച്ചിൽ നമ്മൾ ക്രൗവിങ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ക്രൗവിനത് കോയിങ്ങുമാണ് കോക്കിന്റെ എന്താണ് ക്രൗവിങ്ങുമാണ് കേട്ടോ സി ആർ ഒ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാതിരിക്കാൻ കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കോയിങ് ക്രൗവിങ് അടുത്തത് ഔൾ ഔൾഡത് എന്താണ് ഹൂട്ടിങ് എച്ച് ഒ ഒ ടി ഐ എൻ ജി ഹൂട്ടിങ് ഔൾ ഹൂട്ടിങ് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക പേഴ്സിന്റെ പേരും അവരുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അവ കരയുന്നതിന് പറയുന്നതും എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സൈറാസ് ഡേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് കൂട്ടുകാർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിയുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഏതായിരുന്നു ദി ഡ്രീം ബൈസിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഏത് ഡേയ്സ് ഓഫ് എ വീക്ക് ഡേയ്സ് ഓഫ് എ വീക്ക് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ഹൗ മെനി യെസ് ദർ ആർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒരു വീക്കില് സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വരുന്ന ഡേ ആണ് ഇത് സൺഡേ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഈ ഡേയ്സിന്റെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും പഠിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അവയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സൺഡേ സൺഡേയുടെ സ്പെല്ലിങ് എന്താ എസ് യു എൻ ഡി എ വൈ സൺഡേ സൺഡേ ആണ് ഒരു ഡേയില് ഫസ്റ്റ് സോറി ഒരു വീക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സൺഡേ ആണ് അല്ലെ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ഞായറാണ് അല്ലെ സൺഡേ ഞായർ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഗണിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉള്ള കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗണിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗണിതത്തില് ഈ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചയിലെ ഡേസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവയുടെ പേരുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലും ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞായറാണ് അല്ലെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാണ് മൺഡേ മൺഡേയുടെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ എം ഒ എൻ ഡി എ വൈ മൺഡേ മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാണ് അല്ലെ തിങ്കൾ മൺഡേ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ഡേ ഏതാണ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അല്ലെ ടി യു ഇ എസ് ഡി എ വൈ ട്യൂസ്ഡേ ടി യു ഇ എസ് ഡി എ വൈ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് വെനസ്ഡേ ആണ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഇ ഡി എൻ ഇ എസ് ഡി എ വൈ വെനസ്ഡേ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് തേഴ്സ്ഡേ ടി എച്ച് യു ആർ എസ് ഡി എ വൈ തേഴ്സ്ഡേ ദെൻ ഫ്രൈഡേ എഫ് ആർ ഐ ഡി എ വൈ ഫ്രൈഡേ ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഡേ ഏതാണ് ഒരു വീക്കിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡേ ഏതാണ് അവസാനത്തെ ഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ എസ് എ ടി യു ആർ ഡി എ വൈ സാറ്റർഡേ പറഞ്ഞു നോക്കൂ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ചില ഡേയ്സിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിലായിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ട് പഠിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ബുക്കും പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ഡേയ്സിന്റെയും സ്പെല്ലിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാര്യം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗണിതത്തിലേക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊന്ന് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ മൂന്ന് ലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ എത്ര കളേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റില് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് റെഡ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത് യെല്ലോ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത്
go appo ee kaaru kootukaru ootirikka to graphic light le moonu lights varunu moonu colors varunnade red yellow and green red endriyana stop aanu yellow endana wait cheyyana ani green aanengil namukku povanulla daanu le go aanu appo ee kaaru kootukaru ootirikka to പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ ബൈസിക്കിളിന്റെയും പാർട്സിന്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും എന്താണ് ഓരോ പാർട്സിന് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സിന് പറയുന്ന പേര് അവിടെ എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കില്ല ടയർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് സീറ്റ് ഹാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൂട്ടുകാർ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പാഠഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അതായത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ തരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് തരും ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫാദർ മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പിന്നെ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഒരു ഫാമിലി പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പറയുന്ന പേര് എഴുതാൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും അത് മുൻവർഷത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന പേര് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിട്ട് ഫാദർ ആണോ മദർ ആണോ ബ്രദർ ആണോ സിസ്റ്റർ ആണോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും മുൻവർഷത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആരുടെ ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കണം ഫാദർ പഠിക്കണം അല്ലെ ഫാദർ മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അവയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാനായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതാനായിട്ട് കൂടി കൂട്ടുകാര് പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഏതായിരുന്നു ദി ബേബി എലഫന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് അല്ലെ ആ ഒരു പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട് കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നേരത്തെ നമ്മള് ബേർഡ്സിന്റെ പേരും അവയുടെ സ്പെല്ലിംഗും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ പേരും അവയുടെ സ്പെല്ലിങ്ങുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് നേരത്തെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നോക്കുമ്പോ ആദ്യം കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എലിഫന്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയണം എന്താണ് ഇ എൽ ഇ പി എച്ച് എ എൻ ടി എലിഫന്റ് ഓർത്തിരിക്കണേ എന്തായാലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ടൈഗർ ടൈഗറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ടി ഐ ജി ഇ ആർ ടൈഗർ പിന്നെയോ മങ്കി എം ഒ എൻ കെ ഇ വൈ മങ്കി ദെൻ സ്ക്യൂരൽ സ്ക്യൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ണാനാണ് അല്ലെ എസ് ക്യു യു ഐ ആർ ഇ എൽ എസ് ക്യു എസ് ക്യു യു ഐ ആർ ആർ ഇ എൽ ദെൻ ജിറാഫ് ജി ഐ ആർ എ എഫ് എഫ് ഇ ജിറാഫ് ദെൻ സീബ്ര ജെഡ് ഇ ബി ആർ എ സീബ്ര ദെൻ ലയൺ എൻ ഐ ഒ എൻ ലയൺ അപ്പം ഇത്രയും ആനിമൽസിന്റെ പേരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളാ എലിഫന്റ് ടൈഗർ മങ്കി സ്ക്യൂരൽ ജിറാഫ് സീബ്ര ആൻഡ് ലയൺ ഇത്രയും ആനിമൽസ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി പിന്നെ കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ആനിമൽസിന് അവരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതില് ബേബി എലിഫന്റ് ടൈഗർ മങ്കി സ്ക്യൂഡൽ ജീറാഫ് ഇത്രയും ആനിമൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചിന് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റി അവിടെയുണ്ട് ബേബി എലിഫന്റ് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഐറ്റം ഏതാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് എഴുതാം മീറ്റ് മീറ്റ് നട്ട്സ് പാം
ടൈഗറിന് എന്താണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം അതെല്ലാവരും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ മാംസങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് ടൈഗറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് മീറ്റ് ആണ് അല്ലെ എം ഇ എ ടി മീറ്റ് ദെൻ മങ്കി മങ്കിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം എന്തിനോടാണ് എന്തിനായിരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബനാനയാണ് അല്ലെ ബനാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പഴമാണ് ബനാന ദെൻ നോക്കൂ സ്ക്യുരൽ സ്ക്യുരൽ എന്താണ് ഇഷ്ടം നട്സ് ആണ് അല്ലെ നട്സ് എൻ യു ടി എസ് നട്സ് ദെൻ ജിറാഫ് ജിറാഫിന് എന്താണ് ലീവ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇലകളാണ് ലീവ്സ് ദെൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കട്ടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മാച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ആനിമൽസിന്റെ പേര് ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്ത് ഷപ്പിൾ ചെയ്ത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടതായിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാർ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അവരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എലിഫൻറ്റിന്റെ ഒരു പിക്ചർ വരും എലിഫൻറ്റിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരുകൾ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുകാരെ ഓർത്തിരിക്കുക എലിഫൻറ്റിന്റെ ആ തുമ്പിക്കായ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് ട്രങ്ക് എന്നാണല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഐ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണുകൾ കൈ ആണ് പറയാ പിന്നെയോ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ചെവികൾക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ലെഗ് പിന്നെ എന്താണ് വാലിൽ എന്താണ് പറയാ ടെയിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ട്രെങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടെയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഓർത്തിരിക്കാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമുക്കുള്ള ഏകദേശം ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് ആർക്കുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ലെഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല ടെയിൽ വാലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെങ്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു തുമ്പിക്കാർ ഈ രണ്ട് പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് മറക്കരുതേ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിഡിൽസ് ചോദിക്കാം റിഡിൽസ് എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ആനിമൽസിന്റെ പേരൊക്കെ തന്നെ ഉത്തരായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ റിഡിൽസ് ടീച്ചർ കുറച്ച് റിഡിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു പേരുകൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് റിഡിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പസിലി ഫില്ല് ചെയ്ത സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ റിഡിൽസ് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ടീച്ചർ വായിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ അയാ green in color my beak is red i like fruits i can walk idoru bird aayittu bandapettittulla riddle aanu nammal munne padichittunde munne nammal parna thayna oru pasilde baagathu oru bird aanu idin answer aayittu varunnathu endanu i am green in color pachu nirathilana my beak is red ende kokku ende chundu endu nirathilana red color laanu i like fruits i can talk ende samsaarikkan kariyo oru mathe oru point kodi vannulle endanu talk nammal munne padichittundayirunnu aarade crane aanu nammal talking ennu parayunnathu parrot inde aanu le appo idin answer endanu varunnathu parrot ennadanu then adutha nokku i live on trees my tail is long i eat bananas i jump from one tree to tree endanu parayunnathu i jump from tree to tree ആരായിരിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ഐ ലീവ് ഓൺ ട്രീസ് ഞാൻ മരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മൈ ടൈൽ ഈസ് ലോങ് കുറച്ച് നീളം കൂടിയതാണ് എന്റെ വാല് ഐ ഈ ബനാനാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ബനാന ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് ആരായിരുന്നു ദാ ബനാന ആരാണ് മങ്കി അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മങ്കി തന്നെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ജമ്പ് ഫ്രം ട്രീ ടു ട്രീ ഞാൻ മരത്തിൽ നിന്ന് മരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കും ആരാണ് ഒട്ടും സംശയമില്ലാത്ത നമുക്ക് പറയില്ല ആരാണ് മങ്കി ആണ് ദൻ നോക്കൂ അടുത്തത് അടുത്തതിന്റെ ആൻസർ ഒരു അവൾ തന്നെയാണ് സോറി ഒരു ബേർഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഐ സ്ലീപ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ ഐ സ്ലീപ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡേ ആ ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആളാരെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അവളാണ് അല്ലെ ബാക്കി ക്ലൂസ് കൂടി കേട്ടോളൂ ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഞാൻ രാത്രിയാണ് എഴുന്നേക്കല് ഞാൻ പകൽ പ
എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി പാർട്സിൽ വേരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിൾ ടൈല് എന്ന് തുടങ്ങിയ പാർട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒക്കെ എന്ത് വരാൻ മതിയാവും റിഡിൽസ് വരാം അല്ലെ എലിഫൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് റിഡിൽസ് വരാൻ മതിയാവും കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ എന്താ ബിഗ് ആണ് ഫാറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആരാണ് എലിഫൻറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലയൺ വരാം ലയൺ എന്താണ് ഐ എം ദി കിങ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഐ ലിവ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആരാണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആരാണ് ലയൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കൂട്ടുകാരി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ കൂട്ട് സോറി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് ഒരുവിധം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷയിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് തന്നെ പരീക്ഷയിൽ നേടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് ടീച്ചർ പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി 